நேயர்களுக்கு வணக்கம் இதுகாரம் நாம் இந்து அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்ட கோவிலுக்கு சொந்தமான மனைக்கட்டுகள் விவசாய நிலங்கள் கட்டிடங்கள் போன்றவற்றில் வருமானத்தை ஈட்டாமல் அலட்சியப்படுத்தி எப்படியெல்லாம் நிர்வாக சீர்கட்டை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதனை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் தற்பொழுது நாம் கோவிலுக்கு வரக்கூடிய உண்டியல் வருமானம் அர்ச்சனை சீட்டு தங்கத்தேர் சீட்டு செருப்பு கான்ட்ராக்ட் பலகார கான்ட்ராக்ட் தரிசன டிக்கெட் போன்ற இன்ன பிற விஷயங்களிலிருந்து வரக்கூடிய பணத்தை ஆலய நிர்வாகமும் இந்து அறநிலையத்துறையும் எப்படியெல்லாம் செலவழிக்கின்றது என்பதனை பற்றி திரு ரமேஷ் அவர்கள் நமக்கு விளக்குவார் வணக்கம் தமிழகத்தில் உள்ள கோயில்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை இரண்டு விதமாக பார்வையிட்டீர்கள் ஒன்று கோயிலுக்காக ஏற்பட்ட நிபந்தங்கள் கட்டளைகள் கட்டளை சொத்துக்கள் கோயில்கள் திருமணங்கள் கட்டளைகள் அந்த கட்டளைகள் பொதுவான கட்டளைகள் இருக்கும் குறிப்பிட்ட கட்டளைகள் இருக்கும் அவற்றுக்கு உரிய விவசாய நிலங்கள் மனைகள் கட்டிடங்கள் இவற்றிலிருந்து வர வேண்டிய வருமானம் இதை தவிர முக்கியமான வருமானங்கள் சொத்துக்களிலிருந்து வராமல் காணிக்கையாகவும் வேறு கட்டணங்களாகவும் வருகின்றன உண்டியல் பணம் என்பது தற்போது பல கோயில்களில் முக்கியமான வருமானமாக இருக்கின்றது இந்த கோயிலுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் பெரும்பங்கு உண்டியல் வருமானம் அதாவது கோயிலுக்கு வருகின்ற பக்தர்கள் தாங்கள் சேர்த்து இந்த கோயிலுக்கு என்று சேர்த்து வைத்த பணத்தை கொடுப்பதோ அல்லது கோயிலுக்கு வரும்போதெல்லாம் ஐந்து பத்து ஐம்பது நூறு என்று உண்டியலில் போடுவதோ இவற்றை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாள் திறந்து அந்த பணத்தை எல்லாம் எண்ணி அதை வங்கியிலே செலுத்தி இந்த மூன்று மாதங்களுக்கு அல்லது இந்த ஒரு மாதத்திற்கு வந்த உண்டியல் பணம் என்றெல்லாம் கணக்கிடுகின்றார்கள் இவற்றை தவிர கோயில்களிலே பல கட்டணங்கள் இருக்கின்றன அந்த கட்டணங்களில் ஒன்று முக்கியமானது தரிசன கட்டணம் அதாவது வருகின்ற மக்களை பாகுபடுத்தி பணத்தினால் பாகுபடுத்தி அது வந்து விசேஷ தரிசனம் இந்த ஐம்பது ரூபாய் கூல கியூவில் போனால் இப்போ அரை மணி நேரத்தில் பார்த்துடலாம் இரநூத்தம்பது ரூபா கியூவில் போனால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்துடலாம் இப்படி எல்லாம் தரிசன கட்டணம் என்று சொல்லிக்கிறேன் இது அடுத்த அளவில் வரு வரக்கூடிய பெரிய அளவு பணம் உண்டியலை தவிர இதை தவிர கோயில்களிலே கடைகள் வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த பலகார கடைன்னு இருக்குது அப்புறம் பூக்கடை தேங்காய் கடை மதுரை பார்த்திங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் கடை கூட இருக்கும் மதுரை கோயிலில் தீ விபத்துக்கு காரணமான கடைகளில் கோயிலுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத பொருட்கள் எல்லாம் விற்கப்பட்டன அப்படி உள்ள கடைகள் வைத்துக் கொள்வதற்கு உரிமம் இப்படி பல பல வருமானங்கள் தற்போது ஒரு அதுவும் குறிப்பாக ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களில் மிக பெரிய அளவில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன சொத்துக்களிலிருந்து எவ்வளவு வருமானம் வரவில்லையோ அவ்வளவு வருமானத்தை இவர்கள் இங்கே கூட்ட பார்க்கிறார்கள் அதே அளவு வருமானம் வருகிறதா என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் மிகப்பெரிய அளவில் உண்டியல் வருமானமும் கடை வாடகை கட்டணங்கள் போன்ற வருமானம் கூடிவிட்டது இப்பொழுது இந்த பணத்தை என்ன செய்கிறார்கள் என்பது உங்களுடைய கேள்வி இந்த பணமும் கோயில் வருமானம்தான் இந்த இந்து சமய அறநிலைத்துறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அதில் பிரிவு இருபத்தி மூன்று என்று கொண்டிருக்கிறது அது என்ன சொல்கிறது என்றால் இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் ஆணையர் அவருக்கு ஒரு அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது எல்லா கோயில்கள் மீதும் எல்லா கட்டளைகள் மீதும் அவர் அதிகாரமும் கட்டுப்பாடும் செலுத்தலாம் எதற்காக என்றால் கோயிலுக்கு வர வேண்டிய வருமானம் முறையாக வருகின்றதா என்பதை பார்ப்பதற்கும் அந்த வருமானம் வந்த வருமானம் முறையாக செலவு செய்யப்படுகின்றதா என்பதை பார்ப்பதற்கும் தான் அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த ஒரு அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டு தான் ஆணையர் எல்லா கோயில்களையும் கட்டளைகளையும் அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் தி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஆக்ட் இப்போது இப்போ ஆணையர் இருக்கிறது இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்க்க போனால் கோயிலுக்கு முறையாக வருமானம் வருதா அந்த வருமானம் சரியாக செலவு செய்யப்படுகிறதா சரி இதற்கான சட்டங்கள் என்ன இருக்கின்றன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கோயில் பட்ஜெட் அதாவது வரவு செலவு திட்டத்தை அறங்காவலர் ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் அதை ஆயத்தம் செய்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அடுத்த வருடம் மார்ச் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை எல்லோரும் பின்பற்றும் போது 
டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் என்ற முறையை பின்பற்றும் போது இந்த அறநிலைத்துறை மாத்திரம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் தான் இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது முக்கியமாக இந்த விவசாய ஆண்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஃபசலி இஸ்லாமியர்கள் ஏற்படுத்திய ஒரு வரைமுறையை அவர்கள் இன்றும் பின்பற்றுகிறார்கள் ஜூலை ஒன்றிலிருந்து அடுத்த வருடம் ஜூன் முப்பது வரை இந்த கணக்குகள் எழுதப்படும் ஒரு கோயில் நல்ல விதமாக நடத்தி நடத்தப்பட்டு அந்த கோயில் வெளியார் தணிக்கை இருந்து டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் இருந்தாலும் இவர்கள் கைக்குள் போய்விட்டது என்றால் நீங்கள் திரும்பவும் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு வாருங்கள் என்று அழைத்து சென்று விடுவார்கள் இப்படித்தான் அறநிலைத்துறை ஃபசலி வருடம் என்று ஒன்றை ஏற்படுத்தி அதற்கு இரண்டு மாதம் முன்பாக அறங்காவலர்கள் வரவு செலவு திட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் அந்த திட்டத்தை அந்த கோயிலின் தன்மைக்கு ஏற்ப அந்த வட்டாரத்து இணை ஆணையரோ அல்லது நேரடியாக ஆணையரோ அங்கீகாரம் செய்வார் அந்த அங்கீகாரம் செய்யப்பட்ட தொகை உத்தேச வருமானத்தை கொண்டிருக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட செலவை கொண்டிருக்கும் இவ்வளவுதான் செலவு செய்யலாம் என்று அவர்கள் கொடுத்து விடுவார்கள் அண்ணாதுரை இறந்த நாள் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி எவ்வளவு செ செலவு செய்யலாம் என்பது கண்டிப்பாக போட்டியிருப்பார்கள் ஆனால் இவர்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி அமைச்சர் வருகிறார் ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்யலாம் என்று போட்டால் அவர்கள் எழுபத்தையாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்வார்கள் ஏன்னா அமைச்சர் வந்து விட்டார் அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை காட்டுவார்கள் இருக்கட்டும் இப்போது செலவு வரவு எல்லாம் வரையறுக்கப்பட்டு அல்லது உத்தேசமாக இவ்வளவு வரக்கூடும் என்றெல்லாம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு சட்டத்தை பின்பற்றுவதாக நமக்கு காட்சி அளிக்கிறது ஆனால் நடப்பது என்ன என்பதை பார்த்தால் மிகுந்த அதிர்ச்சி உள்ளதாக இருக்கும் கோயில் செலவுகள் கோயிலுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத விஷயங்களில் செலவு செய்யப்படுகின்றது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோன்னா ஒரு நீங்கள் பார்ப்பீங்க நீங்கள் பார்க்கும்போது கோயில் சம்பந்தம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் கோயிலில் நவராத்திரி விழா என்று வைத்துக்கொள்வோம் இந்த கோயிலில் நவராத்திரி விழா மிகவும் முக்கியம் இந்த நவராத்திரி விழா அழைப்பிதழை பார்த்து எடுத்து பார்த்தோம்னால் கனமாக இருக்கும் மழை மழைன்னு இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு அழைப்பிதழை செலவு அச்சிடுவதற்கு எவ்வளோ செலவு என்று பார்த்தால் ஒரு அழைப்பதற்கு மாத்திரம் நூறுரூவா செலவாயிருக்கும் இது ஏன் இப்படி செய்யணும் அதாவது இந்த கோயிலில் இந்த விழான்னு விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அந்த அழைப்பதை எடுத்து பார்த்தோன்னா முதல்வருடைய படம் பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த துறை மந்திரி அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர் எம்எல்ஏ அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் பெயரெல்லாம் அதில் இருக்கும் அப்புறம் இவர் பேசுகிறார் அவர் பேசுகிறார் என்றெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் அந்த இசை நிகழ்ச்சி அந்த வேறு சாமி புறப்பாடு எல்லாத்தையும் பற்றி விவரங்கள்லாம் இருக்கும் அதை எடுத்து பார்த்து அதோடய கவர் எல்லாம் பார்த்தோன்னாக்க சரி ரொம்ப செலவு செஞ்சு தான் போட்டிருக்காங்க சரி பரவாயில்ல சாமி காரியம் தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த செலவை நீங்கள் மூன்று விதமாக பறிக்கலாம் உண்மையாக செலவு செய்த ஒருவர் இதே செலவை செய்து கொண்டிருப்பதாக தெரிந்து கொண்டுள்ள மற்ற ஒருவர் அவருக்கு தெரியாது மிஸ்டர் ஏ செய்து விட்டார் என்று தெரியாது இவர் பி இவர் அதே செய்திருப்பார் அப்புறம் சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயிலையும் இதுக்கு கணக்கு எழுதியிருப்பாங்க நவராத்திரி அழைப்புதழ் அச்சிட்ட வகையில் அப்படின்னு ஒரு செலவு எதுக்கும் இந்த மாதிரி ஊழல் செலவுகள் சர்வசாதாரணம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன பார்த்தோன்னா கோயிலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத செலவு அப்படின்னு நான் சொல்லுறேன் இல்லையா இப்போது அண்ணாதுரைக்கும் கோயிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அண்ணாதுரை என்பவர் நாஸ்திகர் அவருடைய இறந்த நாள் என்று அவர் கம்பராமாயணத்தையும் பெரிய புராணத்தையும் எரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அவருடைய இறந்த நாள் என்று அவர் பெயரில் அன்னதானம் நடத்த வேண்டும் வஸ்திரதானம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு வந்து கோயிலில் வந்து டேபிள்லாம் போட்டு சேரெல்லாம் போட்டு கோயிலில் பிளாஸ்டிக் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்று போர்டெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மினரல் வாட்டர் பாட்டிலாக இருக்கும் ஒவ்வொரு இலைக்கு பக்கத்துலேயும் அப்போ பிளாஸ்டிக் எங்கே வந்து தெரியல அது ஹோலி பிளாஸ்டிக் போல் இருக்குது இல்லை திராவிட பிளாஸ்டிக்காக தெரியல அப்போ இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு நேர் விரோதமாக இருந்தவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் செலவுகள் சரி இதுவாவது பரவாயில்ல ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்டு போகிறாங்க ஆகம விரோதமாக இருந்தாலும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேறு பல செலவுகள் அதிர்ச்சி தரக்கூடிய செலவுகள் அங்கே மிக அதிக அளவில் செய்யப்படுகின்றன அந்த செலவுகளை எல்லாம் சற்று விரிவாக நாம் பார்க்க வேண்டும் எந்த கோயிலிருந்து எந்த பணம் எடுத்தார்கள் என்பதையும் பார்ப்போம் இதுகாரம் திரு ரமேஷ் அவர்கள் கோவிலுக்கு வரக்கூடிய உண்டியல் ஸ்பெஷல் தரிசனம் பலகார கடை போன்றவற்றின் மூலம் வரும் வருமானங்கள் எப்படியெல்லாம் சீரழிக்கப்படுகின்றது என்பதனை பற்றி 
விரிவாக எடுத்து சொன்னார் அடுத்த விஷயங்களை விரிவாக பின்னர் வரும் பகுதியில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்